Magandang araw ko bola. So let's start this video by talking about po the current situation po sa PBA with this COVID-19 crisis. Alam naman po natin of course na wala po tayo napapanood na PBA ngayon. And yung pinaka latest po na nalaman natin is meron naman na pong napasa sila sa interagency task force ng ating national gov government para po sa resumption ng kanilang operation. Pero almost two weeks na po ang nakakaraan at wala pa rin po atang sagot ng IETF dito sa PBA. Dito sa PBA. Actually, wala pa nga pong sagot. Pati rin sa kanila po request po na kayagin na po mag-practice sa mga teams in preparation po sa kanilang pagbabalik. Up to this point, wala pa pong sagot IETF. Nevertheless, kung sakali man pong mapabalik po ang PBA, mukhang sigurado na po na isang konferensya lang po ang mangyayari. That is all Filipino Cup. Of course, malaking risk nga naman po kung i-invite pa po nila itong mga imports for an import conference. And may risk din kasi na wala pong willing na import po na pumunta dito sa PBA. Other than the overall resumption po ng kanilang operation, ang isa pang issue na dapat po actually pag-usapan ngayon is patungkol po sa mga kontrata po ng mga players. May mga players po kasi na ang kanilang kontrata ay magtatapos na po either this month of June, July, August, and September. And, and last May, ang pinaka earliest po na posible doon na magbabalik ng PBA is around September. Ang problema ngayon dito na hinaing na isa pong unknown player is that of course without the contract or in, kung hindi po sila ni-resign, of course wala po silang susweldohin. So mag, parang unemployed po sila in a way. Wala po silang gagamitin na ipapapakain po sa kanilang pamilya. And there we have a lot of big names po. And ang mahirap pa po dito is sinuspend po ng PBA ang pag-sign po ng mga free agents. So, pag natapos po ang kontrata ng mga players po nito, they are not actually allowed po to sign with another team. Kasi hindi nga po pwede mag-sign ng mga free agents. Now, ang pinaka-latest po na plano ng PBA is to allow these teams 5 days po para i-resign itong mga players po na ito once the practice is started. Unfortunately, wala pa nga pong kasiguradahan yung pagbabalik po ng practice. So, sa video po na ito, let us recognize the 5 biggest possible free agents na resulta po ng quarantine po na ito. It is a balance between the quality po at potential ng player and then yung likelihood po na magiging free agent or ihahayaan po siya ng kanyang current team na mag-sign po sa ibang team. So, let's start with number 5, Jerome Teng. Jerome Teng, siya po yung pinaka batang player na may kalidad po na magiging free agent in the next few months and of course 26 pa lang po yung si Jaron Teng and yung kanyang potential po is pwede siyang maging isang superstar in the future nakapakalagay po kasi nitong wing player na kaya handle po yung bola and can create for others although of course malaking issue po yung kanyang shooting pero still yung size niya and ability to score and make plays for others a very big components po na kaya naro and is, he is also a very good rebounder. Now, of course, knowing that napakabata po niya at potential po, na, potential po na maging superstar siya. Eh, mayroon pong isipin na ayahan po siya na Alaska. Pero take note, meron din pong rumor na itong Alaska is aalis na po sa PBA. So, what's the point of spending more money on a Jerome Teng if balak naman na po nilang mag-save po na kanilang budget sa pagpupundar po ng PBA franchise? So, pwede, hiyalaw na lang po nila itong umalis. Next po sa ating listahan is itong si Dave Mar Marcelo. An undersized big man, pero kahit undersized po ito, very quality naman. He can handle himself even against Giants and he is not that big of a problem, especially on the defensive end. And if you look po at his numbers, of course po, hindi po consistent yung minutes na minibigay po sa kanya kaya medyo may kababaan po ito still. Reliable po itong player with, with good efficiency and he can rebound po. Ito very likely talaga na mapapakawalan po ito ng Phoenix kung nagsasave po sila sa kanilang budget. Especially at coming po siya from an injury. For our number 3, we have Alex Cabagnot. Ang San Miguel Birman, 37 years old. Ang pinakamalaking factor kaya kung siya kinoconsider na pwede na lumipat po ng team through free agencies of course. Yung kanyang age, pwede pakawalan po siya ng San Miguel Birman and let the other teams po use him or... They can actually let him go para po mag-sign sa iba pa po ang San Miguel Corporation team. Knowing that San Miguel po ngayon is wala po sila ang Junmar. I know that can happen. And then, number two, ang pinaka, intriguing po sa lahat is Asitaw Laba. Kasi of course, Asitaw Laba, may mga articles po na nagsabi na magre-retiro na po siya soon. 
and that is good kasi he proves that he can still play even at this age na malapit muna po siyang 50 pero take note po na si Taulaba has been dreaming of playing for Ginebra although kaya kaya naman siguro po ng NLEX yung kanyang presyo what if payagan na po siya ng MVP group na ma-reach po itong kanyang dream na tapusin po yung karir niya with Ginebra Especially with the fact na wala pa kayong Greg Slaughter ang Inebra, I think Coach Tim Cohn will be willing to embrace po ang Ayan si Taulaba. Pero ang talang, papayagan po po ba yun ng MVP group? And the top spot, the top possible free agent po sa mga paparating na buwan will be Arwin Santos. The fact is, he is a legend po of the San Miguel franchise. Pero of course, alam naman natin kung gano'n na pong karaming mga kontrobersya pong kinasangkutan niya. Wherein, of course, na-tinish niya na in a way pa rin ang image po ng San Miguel Biramen. So, potential na pakawalan po siya should always be there. Just by the mere fact na, makawala na po siya. Hindi na siya makakagawa pa po ng something makakasira pa po o makakababa pa po sa image po ng kanilang franchise. Other than that, 39 na rin naman po si Arwin Santos. So, there's a big, big, big chance na bababa na po yung laro niya. Which means, hindi na mag-equate yung ibabayad nila sa kanya kung pang starting caliber pa rin po yung bibigyan niya nila, nila po na salary for Arwin Santos. So, there also be a cost-cutting move if they let Arwin Santos go. And there's also the chance nga na, to, na payagan na lang po si Santos na lumipat po ng ibang team. Na Magnolia or Hinebra kasi those two teams may have a bigger chance po of winning the championship this season. So again po, yan po ang limang pinamalang pangalan po na pre agents na posible pong lumipat pag nag na po ang PBA. Ano sa palagay mo ka ba? Sino sa limang yun ang pinaka sa palagay mo is mag-iba po ng team? Comment lang po sa baba.